بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو فارم ہاؤس تھا کینیا کے اندر کہ جہاں پہ ارشد شریف مقیم تھے اس کی ملکیت سلمان اقبال جو اے آر وائی کے مالک اور وہ ایک سچ بولنے والا آدمی چلا گیا وہ ایک ڈاکیومنٹری کر رہا تھا بہائنڈ کلوز ڈورس اس ڈاکیومنٹری کا نام تھا بہائنڈ کلوز ڈورس ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے میرے پاس ہے میرے لیپ ٹاپ کے اندر کیونکہ کینین پولیس نے پاکستان ایمبسی کو ملنے نہیں عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا اے آر وائی کو سمپتی اس سے ملی ہے کل رات کو مجھے آفر ہوئی ہے کہ یار ایک دفعہ تو عمران خان کو مل لو وہ خوبصورت مجسمہ عمران خان کے جس کے پیٹ ہے جس کی انتڑیاں ہیں جس کے گردے ہیں دل نہیں ہے اس کے اندر جتنے مرضی لوگ مریں گے نا تو یہ یہ ایکچولی یہ سوچے گا کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ میری وجہ سے یہ مرے ان کو میری وجہ سے موت ہوئی ہے لیکن پھر اتنا حوصلہ کریں سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں جو آدمی اپنی اولاد کو نہیں کچھ سمجھتا وہ آپ کی اور میری اولاد کا کیا کفالت کرے گا میں بھی اس کے اوپر بہت کچھ اور کھولنے والا ہوں آج السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج آپ دیکھیں کہ میں یہ کچھ پوائنٹز لے کے بیٹھا ہوں یوزلی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آج بڑی اہم باتیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے اور اس میں مجھے پوائنٹز لے کے بیٹھنا پڑا اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کل رات کو نو بجے سے لے کے ابھی دوپہر کے تقریباً تین بج رہے ہیں جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں بہت ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں بے انتہا ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو فیصل باڈا جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے سینیٹر پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اور وہ پریس کانفرنس بڑی آئی اوپننگ پریس کانفرنس تھی جو لوگ فیصل واڈا کو جانتے ہیں جن میں سے میں بھی ہوں میں تھوڑا بہت ان کو جانتا ہوں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی وہ بڑی گارڈیڈ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے انہوں نے پوری طرح کھل کر نہیں کی ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی طبیعت ہے نا کہ وہ بالکل پھٹ جاتے ہیں انہوں نے بہت لحاظ کل ملوز خاطر رکھا ہے کئی چیزوں کا اور یہ فیصل واڈا نے بڑی اپنے اوپر ایفرٹ کی ہے جس طرح کی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ان کی اگلی پریس کانفرنس ہوگی وہ اس سے بھی بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت بڑا ہوگا یہ بھی میں کہتا ہوں دوسری چیز جو تھی آج صبح ارشد شریف کا جنازہ تھا جو فیصل مسجد اسلام آباد میں اٹھایا گیا اور وہاں پہ خاص طور نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے میری تو نظر میں وہ شہید ہے اور شہید تو اللہ تعالیٰ کا اپنا بات ہے شہدا کے لیے اور میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے تو اور وہ یہاں سے بہتر جگہ پہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور وہ اپنوں کے ہاتھوں مارا گیا اب یہ بات کلیئر ہو گئی اور اس میں بھی کوئی تو رہی نہیں اور تیسری چیز جو تھی وہ آج ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور ان پریسیڈنٹیڈ ڈی جی آئی ایس آئی اس میں آئی ہے اور یہ خاص طور پہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہر طرح سے ممانعت کی بھی کہ ان کی تصویر نہ آئے کچھ نہ آئے کہیں پہ بھی کسی آپ نے جگہ پہ نہیں دیکھی ہوگی اور جب وہ ان کو آ کے خود آ کے اگر بیٹھنا پڑے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس پریس کانفرنس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے یہ تین چیزیں ہوئی ہیں اور ابھی ایک بیانیہ جو عمران خان کا آنا ہے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ عمران خان کا کیا بیانیہ آنا ہے لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جو وی لاگس میں کر رہا تھا اور میری ٹیم جو ریسرچ کر رہی تھی وہ حرف پہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے اور سچ ثابت ہو رہی ہے جتنی باتیں میں نے یہاں پہ کی ہیں وہ الحمدللہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں اور آگے ابھی جو میں نے یہ پچھلی حکومت کی کچھ کرپشن دکھائی اور کچھ اور دکھانے والا ہوں وہ بھی اللہ کرے گا آپ کے لیے حرف بہ حرف سچ صحیح اور سچ ثابت ہوگی فیصل واڈا نے کل پریس کانفرنس میں کیا کہا فیصل واڈا نے بیسکلی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر کافی لوگ ہیں جو کالی بھیڑے ہیں اور انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ لانگ مارچ کو خونی لانگ مارچ کرنا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ارشد شریف کے اوپر کس طرح کے پریشر تھے اور کس طرح جو ہے وہ ان کو پاکستان سے نکالا گیا اور کس طرح ان کو کینیا بھیجا گیا اور جو لنڈن کے متعلق باتیں تھیں اس کے متعلق انہوں نے تردید کر دی کہ وہ لنڈن میں نہیں گئے تھے لیکن اب میں ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو فارم ہاؤس تھا جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ دو بھائیوں کا فارم ہاؤس ہے کینیا کے اندر ساڑھے تین ہزار ایکڑ کا کہ جہاں پہ ارشد شریف مقیم تھ
इसके सबूत भी मिलना शुरू हो जाएंगे आज मैं आपको कुछ खुलकर बातें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मरहूम अरशद शरीफ की तदफीन हो चुकी है कई बातों का मैंने लिहाज किया था कि जब तक उनकी मैयत नहीं आ जाती और जब तक उनकी तदफीन नहीं होती मैं कुछ बातें नहीं करूँगा कि एक रिस्पेक्ट है एक आदमी अब चला गया उससे लिंक किसी भी इशू के ऊपर एक आप समझें कि एहतराम का है मेरा तो बड़ा अच्छा साथी था और जो है वो इंतहाई एहतराम करने वाला साथी था और मुझे तो अभी तक उसकी हंसी जो है उसकी मुस्कुराहट जो है और उसकी प्रोबिंग जो उसके क्वेश्चंस होते थे वो अभी तक मुझे याद है उसी तरह धीमे सुरों में धीमे अल्फाज में बात करना बहरहाल पत्नी कितने साल लगते हैं कितना अच्छा एंकर बनने में और एक लम्हे में वो चला गया सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि जो अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर्स थे वो जाली थ्रेट लेटर्स थे वो जाली लेटर्स दिए थे उसको थ्रेट नहीं थी और अरशद शरीफ खुद इस्टेब्लिशमेंट से रबतों में था और अरशद शरीफ का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट से उसका भाई शहीद उसके बाप नेवी के ऑफिसर वो खुद उसको आ, उसका एक अपना रबता था उसकी एक अपनी आ, वर्किंग रिलेशनशिप थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बड़ी पॉजिटिव किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप थी तो वो ये नहीं हो सकता कि वो उसके रबते ना हो बहरहाल वो साबित हो गया कि रबते थे और फैसल वाडा ने भी वो कन्फर्म कर दिया और आज डी डी आई एस पी आर ने भी उनको कन्फर्म कर दिया तो अरशद शरीफ तो नहीं जाना चाहते थे बल्कि एक बात मुझे खुद और लोगों ने भी बताई और मुझे भी पता है कि मजाक करते थे अरशद के साथ कि यार तू ऐसे प्रोग्राम करता है कोई वीज़े तो लगवा के रख तो अरशद कहता तो मुझे क्या जरूरत है मुझे कहाँ बार बार जाना है मुझे कोई वीज़ों की जरूरत नहीं है तो एंड में उसके पास नहीं थे वीज़े और वो गया तो वो दुबई गया दुबई क्यों ए आर वाई का दफ्तर है और ए आर वाई ने उसका बेस पर वीज़ा निकाल दिया होता वो तो दो दिन में आ जाता अच्छा गया वो पूरे प्रोटोकॉल में बाचा खान एयरपोर्ट से पशावर एयरपोर्ट से और पिशावर एयरपोर्ट से जो गया तो आपको पता है कि स्क्रीनिंग जो है वो एफ आई ए करती है तो एफ आई ए एक फेडरल अदारा है तो अगर फेडरल अदारे ने उसका नाम ई सी एल पर डाला होता है कि जैसे बताया जा रहा है कि छुप कर निकला या छुपा के निकालना तो उसको वरना रोक लेते तो एफ आई ए तो वहाँ पर रोक लेती और प्रोवेंशल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो प्रोवेंशल गवर्नमेंट की मिल्कित नहीं है एयरपोर्ट्स जो हैं वो सिविल एवियशन अथॉरिटी के अंदर आते हैं जो एक वफाकी अदारा है और एफ आई ए जो है वो वफाकी एजेंसी है तो एफ आई ए अगर वहाँ से हिरासत में लेती तो उसको प्रोवेंशल पुलिस नहीं बिठा सकती थी प्रोवेंशल पुलिस एयरपोर्ट के अंदर होती ही नहीं है वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है वो भी एक फेडरल इदारा है वो भी कोई प्रोवेंशल इदारा नहीं है तो ए एस एफ से निकले एफ आई ए से निकले सिविल एवियशन के उससे निकले और वो चले गए और वो जनाब यहाँ पे वॉन्टेड थे या ई सी एल पे थे या ब्लैक लिस्ट पर थे तो वो बातें तो उसी वक्त दम तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ जो थे वो बहुत केयरफुल इंसान थे बैसीत इंसान वो बहुत केयरफुल थे उनको बात पे कन्विंस करना आसान काम नहीं था वो दलील से बात करते थे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करते थे एविडेंस के बेस से बात करते थे कि उनको कन्विंस करना कि वो कीनिया चले जाएं और वो चले जाएँ तो ये बहुत ही करीबी आदमी कर सकता है ऐसा आदमी कर सकता है कि जिसके उनके पर एहसान हो या ऐसा आदमी कर सकता है जिसकी बात पर उनको एतबार हो कि यार ये तो बाकी यही मेरा वेल विशर और और तो कोई वेल विशर नहीं है तो वो तो ऑबियसली उसके एम्प्लॉयर के अलावा सलमान इकबाल के अलावा कोई नहीं हो सकता दूसरी तरफ बोल टीवी ने जब ऑफर भी की अगर अरशद बाकी जॉब के बगैर होते तो बोल टीवी ने उनको ऑफर की तो मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने बोल को इनकार कर दिया तो उनका मैंने नहीं आना तो बोल वैसे ही अभी तक ले चला रहा है कि हमारे सीनियर एंकर हमारे सीनियर तजियाकार उनका दफ्तर बना हुआ तो उन्हें आके खैर वो बातें छोड़ दें हम सब ने तो अपनी अपनी सहाफत और सियासत को चमकाना है तो मजबूरी है उनकी लेकिन अगर वहाँ पर गए और ये जो दो भाई हैं खुरम और वक़ार ये दोनों भाई जो हैं इनका किरदार इंतहाई मशकूक है और इनके रॉ के साथ बड़े रवाबित हैं रॉ के साथ इंतहा के रवाबित हैं और ये एम क्यू एम के पहले मर्सनरीज को भी ट्रेन करते रहे ये वेपन्स भी प्रोवाइड करते रहे और ख़ुद इनकी अपनी कंपनी है जो आर्म्स ट्रेडिंग करती है और आर्म्स डीलिंग करती है और जिस फार्म हाउस के मतलब आ जा रहा है कि वो खुरम नामी बंदे का फार्म हाउस था अब बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली सलमान इकबाल का फार्म हाउस था अच्छा ये जो कीनिया है ना ये याद रखिएगा कि कीनिया एक बड़ी चीज़ों की वजह से बदनाम है उनमें से एक चीज़ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है कीनिया हब है मनी लॉन्ड्रिंग 
और वहाँ पे पैसे को फाइट करने के लिए पैसे को घुमाने के लिए तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इन चार मुल्कों में जो इनके यहाँ पे पैसे यहाँ से निकालते हैं लोग उनके लिए कीनिया एक हब है तो वहाँ पे वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है पहला हब इनके लिए दुबई में होता था दुबई में आप जरा तो हालात ख़राब हो गए हैं क्योंकि दुबई का अपना नाम जो है यू का अपना नाम जो है वो फाटस में आ गया ग्रे लिस्ट में आ गया और अब यू की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप कैश कितना लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते हैं आपको अकाउंट्स के थ्रू करना है और बैंक में भी जो आप करते हैं आपको उसको जस्टिफाई करना है कि ये मेरे पैसे हैं जायज तरीके से लाए हूँ टैक्स मैंने दिया हुआ है इनके ऊपर तो अब वो पिछले एक महीने से आप समझें कि वो विंडो भी बंद हो गई है तो कुछ लोग तो डायरेक्ट इसको जो मलेशिया वगैरह में कसिनोज हैं उनको यूज़ करते रहे लेकिन ज़्यादा जो है वो कीनिया में करते हो कीनिया में एक ख़ास एथनिक आबादी आपको बहुत मिलेगी और वो सारे लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं और कुंडी का काम करते हैं हवाले का काम करते हैं अजब मुझे किसी ने कहा कि सलमान इकबाल जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स का हिस्सा और उन्होंने कहा कि जी गेम ऑफ थ्रोन्स में फिर बहरहाल आप जब बड़ी खेलें खेलते हैं तो उसका फिर हिस्सा बन जाते हैं और आप हकूमत लाने हुकूमत भेज दें और उस चक्कर में थे और ये ख्याल था कि अगर पी डी एम की हकूमत आती है या पी एम एल एन की हकूमत आती है तो ए आर वाई का उतरा काट देंगे तो मैं इसको नहीं बाई करता उसकी वजह है कि जितनी मुखालफत ए आर वाई के अंदर रहते हुए मैंने की है सिंगल हैंडेडली शरीफ बरदरान की अलहमद ला वो नहीं कर सके कुछ ना जो वाद कर सके थे दो बातें जो कर सके थे एक ये कि हमारे प्रोग्राम का बॉयकॉट किया हुआ था और दूसरा ये कि हमें एडवर्टाइजिंग नहीं होती और नेटवर्क जो था वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था अलहमदिल्ला और वहीं पे खरा सच जो है वो खरा सच बना था और उठा था तो मैं नहीं मानता उस बात को और क्या कहते हैं कि वो ऐसे कौन से काम थे कि जिनकी वजह से सलमान इकबाल के पास आप समझे कि उनको कुछ ज़रूरत थी कि यहाँ पे उनको लग रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रोब हो सकती तो असल में बात यह है कि ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं या और इस तरह के हमारे जो अजीज़म हैं हमारी हुकूमत में उनको वक्त बे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने का जो शौक़ है उसमें थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और लोगों के एंटने खड़े हो जाते हैं कि जी सलमान इकबाल ने सत्रह बिलियन यहाँ से कमाया सलमान इकबाल ने पी टी वी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सलमान इकबाल ने क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सलमान इकबाल ने गीगा में इतने पैसे बना लिए अब उनका हिसाब करना है बी ने हिसाब करना है तो वो हिसाब तो पता नहीं अभी तक हुआ नहीं लेकिन वो भाई साहब उसी वक्त बाहर बैठ गए थे जाके और अपने सारे अहल खाना के साथ कहा जा रहा है कि सत्रह बिलियन तो एक डील में उन्होंने लिया वो सत्रह बिलियन कहाँ था वो गुजरावाला के अंदर जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इनका था वो होता है कल मुझे उस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात पता चली कि वो जो है उसमें एक रिपोर्टर उसके दो बेटों के नाम पे वो सारी चीज है और फिर उस रिपोर्टर को बनाया गया ब्यूरो चीफ ए आर वाई का स्पेशली क्योंकि उसने कहा कि अब मुझे कुछ इनाम दो कुछ करो तो फिर उसको ब्यूरो चीफ बनाया गया और उसको कॉम्पनसेट किया गया और जैसे पहले ब्यूरो चीफ था उसको फारिग किया गया बाकायदा जो अब एक और चैनल पर है यानी उसको बताया जा रहा था कि अब तुम ब्यूरो चीफ नहीं हो फारिग नहीं किया गया उसको ये बताया गया अब तुम ब्यूरो चीफ नहीं हो हमारी मजबूरी हमने उसको बनाना है और ये सारी बातें सामने आई कि उसके बेटों के नाम पे गए इसी तरह कराची में जो हो रहा है वहाँ पे भी अरबों रुपए का स्कैम अभी तक हो चुका है क्योंकि ना ज़मीन है ना कुछ है और लोगों को वादा किया हुआ है तो वो अरबों रुपए कहाँ किया और वो किसके नाम पे है तो वो उनके अपने नाम पे नहीं आ रहा ये मैं आपको बता तो हमारे यहाँ जितने बड़े लोग होते हैं जो लेन करते हैं या लोगों से पैसे उठाते हैं वो फिर अपने नाम पर नहीं उठाते वो किसी और के नाम पर उठाते हैं तो मरता है इनमें गरीब का बाल जिसे कहते हैं गरीब का बच्चा वो मरता है और मैं अरबों रुपया ले कर निकल जाता हूँ अब वो मैंने कहीं पर तो जा कर वाइट कर लिया तो कहीं पर तो है जहाँ पर मेरा सेंटर है तो वो इस वक्त तो कीनिया जो है वो बड़ी प्राइमरी लोकेशन बनती है तो ये डिमांड के सलमान इकबाल को यहाँ पर लाया जाए और माद यूसुफ का माद यूसुफ को भी अब हमारे दोस्त हैं सब कुछ है लेकिन दोस्त तो सारे हैं ना हम इस प्रोफेशन में काम करते हैं ये कैसे कह सकते हैं कि दोस्त नहीं है लेकिन जब अरशद की डेथ हुई है तो रात को उस रात को मेरी अमाद यू सबसे खुद बात हुई और मैंने उनको कहा मैंने कहा अमाद तुम लोग कह रहे हो ट्रैफिक हादसा तो ये कैसे कंफर्म होगा क्योंकि जियो कह रहा है कि गन शॉट है और मेरी उस वक्त मुर्तजा लिशा जियो के जो रोहरवा हैं यूके में उनसे मेरी बात हुई खास 
मैंने कहा मोटर साइकिल ये क्या स्टोरी है उन्होंने कहा कि जी गन शॉट है तो मैंने कहा और उनका और कुछ नहीं पता हमें और हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है वहाँ पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ खबर लेने की कि खबर है कि तो मैंने कहा ए आर वाई तो कह रहा है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट है ट्रैफिक हादसा उनका भाईजान जो मुझे पता चला है मैंने वो बता दिया अब वो कह रहे हैं तो फिर वो भी सही हो सकता है अब देख लेते हैं तो मैंने उससे पूछा हम आज से मैंने कहा ये ट्रैफिक हादसे की किसने खबर दी उसने कहा कि फैमिली ने खबर दी तो मैं फैमिली ने बताया हाँ जी फैमिली ने अच्छा ठीक है कितनी जल्दी हुआ यानी डेढ़ घंटे के बाद फैमिली को पता चल गया और तुम्हें पौने दो घंटे में पता चल गया उसके बाद अपना अरशद कीनिया किस तरह गया था फैमिली ने बताया वहाँ पे आ, आ, क्या हुआ अगले दिन मेरी काशिफ अबासी से बात हुई अब काशिफ अबासी उन लोग दोस्तों में से मेरे कि जिसका मुझे पता है कि वो इंतहाई का सच्चा आदमी है यानी काशिफ अबासी से तो इंसान की लड़ाई हो सकती है इस बात पे कि उसने मुंह पे सच बोल दिया उन्हें जो मर्जी करना है उसको आपको पसंद आए ना आए उसने बात सच बोल दी तो काशिफ ने मुझे कहा कि मुझे पहले कहा गया था कि जी आप अरशद के घर जाएं ये मेरी अगले दिन बात हो गई और आप उसकी फैमिली को इतला करें हम नहीं चाहते कि उसको मीडिया या सोशल मीडिया से पता चले तो वो जो एक रात पहले मेरी बात हुई थी कि हमें फैमिली ने बताया हमें फैमिली ने इन्फॉर्म किया वो तो सारी बात गलत हो गई अब वो क्यों फीड की गई मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसी न्यूज़ फीड की जाती है ऐसी न्यूज़ जो होती है वो ब्रेक नहीं की जाती वो आप गलत नहीं बोलते एक दूसरे से जैसे मैं आपको दो रिपोर्टर्स का हवाला दिया मैंने आपको और मैं नाम लेके दोनों का कह रहा हूँ कि एक मुर्तजा अली शाह का और एक अमाद यूसुफ का अमाद मुझे कैटेगोरिकली कहा कि ये फैमिली ने बताया और मुर्तजा ने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि मेरे पास कोई डिटेल नहीं है यानी वो गलत बयानी नहीं करनी उसने जो उसके पास खबर है उसने बस इतनी दे दी कि जी अरशद शरीफ की डेथ हो गई उनको गोली लगी और आगे नहीं पता अभी मुझे आगे मैं प्रोव कर रहा हूँ मैं पता कर रहा हूँ और उधर उन्होंने कहा नहीं फैमिली ने बताया फैमिली को इन्फॉर्म हुआ उसने फैमिली को बताया ये पूरी है अच्छा साथ ही एक स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं कि उसको मरवा दिया उसको ये कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया उसकी जान खतरे में थी इसीलिए भागा था और वो एक सच बोलने वाला आदमी चला गया वो एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था बिहाइंड क्लोज डोर्स उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसका पहला एपिसोड बन चुका है लेकिन वो मैंने बनाई है मेरे पास है मेरे लैपटॉप में है मैं आज बल्कि उसका पहला एपिसोड जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ऑन एयर भी कर देता हूँ ताकि आपको और जो उसमें कपड़े पहने हुए आपको पता चल जाएगा वो कब से बन रही है वो पिछले दो साल से यानी एक साल से बन रही है सर्दियों की पहले हमने शूटिंग की थी शुरू तो उसमें क्या था हालाँकि उसमें एडिटिंग होनी है हालाँकि उसमें कुछ गलतियाँ हैं एक दो क्योंकि अभी वो पूरे एपिसोड्स तो खैर बनी नहीं लेकिन यह कि वो पहले में भी गलतियां लेकिन मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ गलतियों के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि बिहाइंड क्लोज डोर्स का भी एक गलत नैरेटिव जो है ये आ, किया जा रहा था अब किसको इससे फ़ायदा हो सकता है इमरान खान को उसका फ़ायदा हुआ ए को सिम्पति उससे मिली है आ, पता नहीं कितने लोगों के नाम आ, उसमें दफन हो गए क्योंकि केनियन पुलिस ने पाकिस्तान एम्बेसी को मिलने नहीं दिया उन लोगों से वो जो दो की मुजरिम थे और कीनिया की पुलिस जो तो डांसिंग कर रही है टेबल के ऊपर कभी ये बयान करी वो बयान करी वो बयान वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं कि यानी उनसे तो झूठ भी नहीं उनको तो बोलता आता उनका तो एक एक बात पर पता चलता है कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन अब भारत लक्षत की उनके तफ्तीन हो चुकी है हम ये बात कर सकते हैं कि वो अपनों के हाथों मारा गया और जब तक इसकी तहकीकत नहीं होंगी नहीं पता चलेगा दूसरी बात जो हमें पता चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान जो है लोगों को कह रहा है आज़ादी आज़ादी लोगों को कह रहा है ये करो वो करो और रातों के अंधेरों में जाके छुप छुप कर मिल रहा है और वो मेहनत करने का रहा है समाजते कर रहा है अनकंडीशनल ऑफर कर रहा है कि जी मैं आर्मी चीफ को गैर मुना मदत के लिए मैं दे रहा हूँ और ये मुझे खुद मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ और जिसको इसमें शक हो वो जाके डी जी आई पी आर से चेक कर ले कि मुझे खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात बताई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि पिछली भी एक्सटेंशन वो नहीं लेना चाहते थे वो इमरान खान ने जबरदस्ती उनको दी बल्कि उन्होंने तो फैसला किया हुआ था कि उन्होंने नहीं रहना और उनको पता चला फाइनली कि जी ये नोटिफिकेशन हो गया और इस तरह उनके बारे में वो भी अब किस्सा पारी ना 
तो ये झूठ बोलता है ये आदमी ये बार बार इसके कई झूठ हमारे आगे एक्सपोज हुए तभी हम वहाँ से मुड़ना शुरू हुए वन आज जो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो वो कर रहे हो अभी मिल लो कल रात को मुझे ऑफर हुई है कल रात को कि यार एक दफ़ा तो इमरान खान को मिल लो और लाहौर में ही हैं तो लाहौर में अब मेरे पास क्लिप्स आ गए जो इनकी आ, मीटिंग हुई है कल लाहौर में उसके क्लिप्स आ गए और जिस तरह से चौधरी परवेज लाई की बेजती कर रहा है वहाँ पर वो भी सारा मुझे पता चल गया कि ये शख्स इस काबिल नहीं क्योंकि ये तो हर बात में झूठ बोलता है हर बात में ये बदल जाता है और अपने मतलब के लिए और इसके लिए तो जितने मर्जी लोग मरेंगे ना तो ये ये एक्चुअली ये सोचेगा ये सोचेगा कि ये कितने खुश नसीब लोग हैं कि मेरी वजह से ये मरे हैं इनको मेरी वजह से मौत हुई है ये एक वो संग मरमर का कुछ खूबसूरत मुजस्मा है वो खूबसूरत मुजस्मा है इमरान खान के जिसके पेट है जिसकी अंतड़ियाँ हैं जिसके गुर्दे हैं जिसके फेफड़े हैं जिसके कपूरे हैं दिल नहीं है उसके अंदर दिल नहीं है बस उसके अंदर उसको किसी की जान की कोई परवाह नहीं किसी की माल की कोई परवाह नहीं किसी का उसको नहीं उसको सर अपनी जात उसके लिए वो अहम है अपने बच्चों को लाए इस लॉन्ग मार्च में फिर मैं भी आऊँगा अपनी बीवी को लाए इस लॉन्ग मार्च में फिर मेरी बीवी को भी मैं पाबंद करूँगा कि वो आए यहाँ पे ठीक है ना आप कहते नहीं नहीं वो घरेलू खातून है तो भाई हमारे क्या नवजुबल्ला बाकी को क्या कह रहे हैं आप पिकनिक होगी गाना होगा डांस होगा आ जाओ आ करते ये करते ये तुमने हमारे घरों की वैल्यूज बनानी है ठीक है ना लाओ अपनी बीवी को लाओ अपनी बहनों को लाओ उनकी बेटियों को लाओ अपने बेटों को कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सपोज हों मैं ये नहीं कहता कि गोलियों को एक्सपोज करें मैं गर्मी में सर्दी में बारिश में तूफान में भूख में नंग में प्यास में इन चीज़ों को एक्सपोज हों और तुम्हारे बच्चे गोल्ड के घर में बैल के पल रहे हैं तुम तो अपनी बेटी को जो महाना तुम उसकी माँ को खर्चा देते थे सीता वाइट को वो भी पैसे कोई और देता था और ये मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ वो पैसे कई साल गए हैं एक महीने की बात नहीं है दो महीने की बात नहीं है कई साल तरीन वाइट की कफालत के लिए इमरान खान ने पैसे भिजवाए खुद भिज, नहीं भिजवाए औरों ने भिजवाए हैं इसके लिए इसलिए हर वो ऐसे ए के आगे चुप रहता है और ये इमरान खान के अपने घर वाले बताएंगे कुरान पर हाथ रखे कहें कि मैं झूठ कह रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ रखे अलीमा खान कुरान पर हाथ रखे आज कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ रखे रुबीना भाजी अपना कुरान पे हाथ रखे और कह के मैं झूठ बोल दो मैं मान लूंगा मैं चुप कर जाऊंगा मैं उनको डिनाई नहीं करूंगा लेकिन फिर इतना हौसला करें सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें जो आदमी अपनी औलाद को नहीं कुछ समझता वो आपकी और मेरी औलाद का क्या कफालत करेगा वो उनकी कितनी को रखवाली करेगा वो उनकी कितनी को देखभाल करेगा सोच कर निकले इन चीजों पर मैं भी इसके ऊपर बहुत कुछ और खोलने वाला हूं आज के बाद और कुछ मैं अरशद शरीफ की फैमिली पे बात करूंगा लेकिन अगले अपने वी लॉट में अब उसकी तकफीन हो गई है अब हर एक को बेनकाब होना पड़ेगा स्टे ट्यून टू खरा सच एंड स्टे ट्यून टू मुबैशर लुकमान यूट्यूब चैनल इन्हीं दो जगह पे आपको सच्चाई मिलेगी इन शाह अंटिल द नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ